প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজ রাসায়নিক গণনা দ্বিতীয় পর্ব এই পর্বে আমি তোমাদের আরো কয়েকটি প্রবলেম দেখাচ্ছি তোমরা মন দিয়ে ভালো করে দেখো যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তোমরা নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবে তারপরে বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবে ফারদার নোটিফিকেশনের জন্য আজকের প্রবলেম দেখো খুব সোজা সোজা কয়েকটি প্রবলেম আমি করাচ্ছি ধরুন নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন রিয়াক্ট করছে করে অ্যামোনিয়া পাচ্ছ আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে তুমি প্রথমে এটাকে ব্যালেন্স ইকুয়েশন করবে তাহলে টু অ্যামোনিয়া দাও থ্রি এইচ তাহলে দেখো এখানে কত আছে কিছু নেই মানে এক আছে তাহলে এটা হলো এক মোল এটা কত মোল রিয়াক্ট করছে তুমি বলবে থ্রি মোল রিয়াক্ট করছে হাইড্রোজেন কত মোল অ্যামোনিয়া পাচ্ছ তুমি বলবে যে দু মোল অ্যামোনিয়া পাচ্ছি তোমাকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করে যদি হাফ মোল অ্যামোনিয়া রিয়াক্ট করে হাফ মোল অ্যামোনিয়া যদি রিয়াক্ট করে তাহলে তুমি কিন্তু এখানে কত করে দিচ্ছি দেখো এটাকেও হাফ দিয়ে ভাগ দিয়ে দাও এটাকেও দুই দিয়ে ভাগ দাও তাহলে দেখবে এক মোল পেয়ে গেলে তোমার যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন করে যে দু মোল নাইট্রোজেন যদি রিয়াক্ট করে তাহলে এই একটাকে তুমি দেখো দু মোল করছো তাহলে এই হাইড্রোজেন তাহলে কত হয়ে যাবে তোমার কাছে তাহলে সিক্স মোল হয়ে যাবে তখন এটা হয়ে যাবে তোমার চার মোল এবারে যদি বলে যে এই যে অ্যামোনিয়া যে উৎপন্ন হচ্ছে সেই অ্যামোনিয়ার ভলিউমটা কত অর্থাৎ অ্যামোনিয়ার আয়তনটা কত তখন তুমি অ্যামোনিয়ার আয়তন লিখছো কত দেখো এখানটা লিখছ যদি ভলিউম অর্থাৎ আয়তন লিখছ আয়তন লিখছো কিন্তু টু মোলের জন্য টু ইন্টু বাইশ দশমিক ফোর লিটার যদি তোমার এটা হাফ মোল হয় তাহলে কিন্তু এখানে দেখো এক মোল এসে যাচ্ছে তাহলে তখন কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এটা কত বাইশ দশমিক চার লিটার তুমি যদি স্টার্টিং এ যদি দু মোল নাইট্রোজেন নাও তাহলে তুমি কত পেয়ে যাচ্ছ দেখো দু মোল অ্যামোনিয়া পাচ্ছ এখানে কিন্তু তুমি যদি দু মোল নাইট্রোজেন নাও তাহলে তুমি কিন্তু চার মোল অ্যামোনিয়া পাচ্ছ তাহলে চার মোলের আয়তন কিন্তু কত হয়ে যাচ্ছে চার ইন্টু বাইশ দশমিক চার লিটার কিন্তু হয়ে যাচ্ছে আবার তোমাকে যদি এটাকে গ্রামে হিসাব দেয় যে কত গ্রাম অ্যামোনিয়া হয়ে যাবে তাহলে দেখো তুমি যদি এক মোল নাইট্রোজেন নিয়ে স্টার্ট করো সবসময় স্টার্টিংটা দেখবে তুমি যদি এক মোল নাইট্রোজেন নিয়ে স্টার্ট করো তাহলে তুমি দু মোল অ্যামোনিয়া পাচ্ছ তাহলে অ্যামোনিয়াটার যদি তোমাকে ওয়েট বলে যে এটা কত গ্রাম হবে তখন কিন্তু তোমাকে যদি ভর ক্যালকুলেট করতে দেয় তাহলে এই যে দু মোল অ্যামোনিয়া তাহলে টু ইন্টু সতেরো গ্রাম কিন্তু হয়ে যাবে এরকম ভাবে যদি ধরো তোমাকে যদি পটাশিয়াম ক্লোরেট দেয় পটাশিয়াম ক্লোরেট কে তুমি হিট দিচ্ছ তাহলে কেসিএল পাচ্ছ আর অক্সিজেন পাচ্ছ তাহলে এটাকে তুমি প্রথমে ব্যালেন্স করে নাও তাহলে টু কেসিএল ও থ্রি টু আইস কেসিএল থ্রি ও টু তাহলে দেখো এখানে তুমি নিচ্ছ কিন্তু টু মোল সবসময় কিন্তু এটা মাথায় রাখবে তুমি টু মোল নিচ্ছ তাহলে এখানে কিন্তু তুমি থ্রি মোল অক্সিজেন পাচ্ছ অক্সিজেনটা যদি তোমাকে আয়তন বলে যে কত আয়তনের অক্সিজেন উৎপন্ন হচ্ছে এন টিভিতে আচ্ছা এখানে মাইন্ড দ্যাট কিন্তু এখানে এই যে আয়তনটা যে বলেছি এই আয়তনটা কিন্তু তোমার কন্ডিশনটা কি না এন টিপি এটা কিন্তু মনে রাখবে এটা থ্রি ইন্টু লিটার এটা এন টিপি ও এসটিপি সবসময় কিন্তু এটা কিন্তু তুমি মাথায় রাখবে এটাই যদি আবার তোমাকে বলে যে ভরটা কত এই যে তিন মোল অক্সিজেনের ভর তাহলে এক মোল অক্সিজেন কত না হচ্ছে বত্রিশ থার্টি টু গ্রামস তাহলে এখানে কিন্তু থার্টি টু গ্রাম এসে যাবে অর্থাৎ যে কোনো ধরনের অঙ্ক দিক না কেন তুমি কিন্তু এই লাইনটা আগে করে নেবে তারপরে তুমি ওই নিয়মে হয় এই দিক থেকে এদিকে যাবে ফরওয়ার্ডে যাবে তুমি তোমাকে অক্সিজেন বার করতে দেয় বা কত পটাশিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়েছে আবার যদি তোমাকে বলে যে প্রারম্ভিক দ্রব্যটা কতটা লাগবে তাহলে তুমি ওই দিক থেকে এদিকে আসবে ওই নিয়মে চলে আসবে তোমাকে যদি এটা এটাকে যদি ভরটা ক্যালকুলেট করতে হয় তুমি এটা মনে রাখতে পারো টু ইন্টু পটাশিয়াম থার্টি নাইন ক্লোরিন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অক্সিজেন ষোলো ইন্টু তিন ফর্টি এইট এটা দেখবে অলওয়েজ এটা তুমি মনে রাখবে একশো বাইশ দশমিক পাঁচ এটা আসবে টু ফর্টি ফাইভ তাহলে টু ফর্টি ফাইভের জন্য তুমি কিন্তু এত অক্সিজেন পাচ্ছ তাহলে তুমি দুই দশমিক চার পাঁচ গ্রামের জন্যে কতটা অক্সিজেন পাবে সেটা কিন্তু তুমি হিসাব করতে পারবে তাহলে এখানে তো যদি দুই দশমিক চার পাঁচ গ্রাম নাম তাহলে এখানে দেখো একশো দিয়ে তার মানে ভাগ দিচ্ছি তার মানে তুমি কিন্তু এখানেও কিন্তু একশো দিয়ে ভাগ দিয়ে দেবে তোমাকে যদি প্রবলেম দেয় যে দুই দশমিক চার পাঁচ গ্রাম 
যদি তুমি অক্সিজেন এই পটাশিয়াম ক্লোরাইড যদি তুমি নাও তাহলে তুমি কতটা অক্সিজেন পাবে তাহলে দেখো তোমার কিন্তু এই ফিগারটা আসছিল কতর জন্য এই ফিগারটা না 245 এর জন্য কিন্তু এই ফিগারটা তোমার কাছে ছিল তাহলে 2.45 এর জন্য কত আসবে তাহলে দেখো এখানে কতটা গুণ কমে গেছে দেখো এখানে তোমার 100 গুণ কমে যাচ্ছে 100 গুণ কমে গেছে এটাকে তুমি 100 দিয়ে ভাগ দিয়েছো তাহলে ওদিকেও তুমি 100 দিয়ে ভাগ দেবে তাহলে 3 ইনটু 32 ডিভাইডেড বাই 100 গ্রাম যদি তুমি বলে যে 2.45 গ্রাম থেকে তুমি কতটা কত লিটার অক্সিজেন পাবে তাহলে দেখো এখানে 245 এর জন্য কিন্তু তোমার অক্সিজেনটা আসছে 3 ইনটু 22.4 লিটার তাহলে 2.45 এর জন্য তোমার কিন্তু কত আসবে তখন 3 ইনটু 22.4 ডিভাইডেড বাই 100 লিটার এখানে কিন্তু তুমি লিখে দেবে এনটিপি অর্থাৎ কোনো ভাবেই তুমি কিন্তু ভালোভাবেই প্রবলেমটাকে পড়বে তুমি কোন দিক থেকে কোন দিকে যেতে চাও সেটা কিন্তু তুমি ভালোভাবে করবে আচ্ছা থার্ড তুমি করতে পারো কি ধরো তোমাকে যদি দেয় যে H2S প্রস্তুতি যদি দেয় যে ফেরাস সালফাইড আর লো সালফিউরিক অ্যাসিডে বিক্রিয়া দিল তাহলে কিন্তু তুমি আগে ব্যালেন্স ইকুয়েশনটা লিখবে Fes আর H2SO4 তাহলে দেখো তুমি পাচ্ছ FeSO4 প্লাস H2S তাহলে আয়রন তোমার কিন্তু প্রশ্নে দেয়া থাকবে যে আয়রন হলো 56 সালফারও তোমার প্রশ্নে থাকতে পারে 32 নালে মনে রাখবে তাহলে 56 আর 32 এটা হলো 6 2 8 আর 5 3 8 তাহলে এটা কিন্তু তোমার এক মোল হলো এক মোল তাহলে তুমি H2S কত পাচ্ছ দেখো 1 2 প্লাস 32 তাহলে তুমি 34 পাচ্ছ অর্থাৎ অষ্টআশি গ্রাম ফেরাস সালফাইড যদি তুমি নাও তাহলে কিন্তু তুমি 34 গ্রাম H2S পাচ্ছ আবার এটাই যদি এনটিপি তে হয় কত পাচ্ছ দেখো এখানে কত আছে কোএফিসিয়েন্ট বা সহকটা কত আছে না এক আছে এক মোল H2S পাচ্ছ তাহলে এটা কিন্তু তুমি 22.4 লিটার লিখবে কিন্তু ব্র্যাকেটে এটা লিখতে ভুলবে না ব্যাকেটে কিন্তু এনটিপি তা লিখবে এবারে এখানে যদি তোমাকে দেয় 44 গ্রাম যদি ফেরাস সালফাইড নেওয়া হয় তাহলে এখানে যদি তুমি 44 গ্রাম নাও তাহলে দেখো এটা কতটা কমলো না দেখো কমে গেল দ্বিগুণ কমে গেল তাহলে তোমার এখানে এটা কত হয়ে যাবে দেখো এটা তাহলে 17 হয়ে যাবে এখানে তাহলে কত হয়ে যাবে 11.2 লিটার হয়ে যাবে তাহলে फ्रेंड्स তোমরা ভালো করে এই প্রবলেম গুলো দেখো এই প্রবলেম গুলো দেখে ভালো করে এবার তোমরা প্র্যাকটিস করো আজকে তাহলে এই পর্যন্ত